హలో చిల్డ్రన్ వెల్కమ్ టు చిత్తూరు టెక్ అండ్ ఈరోజు మనం సిక్స్త్ క్లాస్ సైన్స్ థర్డ్ లెసన్ అయిన ఫుడ్ ఎనిమల్స్ అండ్ దేర్ ఫుడ్ అనేది ఈ వీడియో అండ్ టూ పార్ట్స్ అయిపోయింది ఇది థర్డ్ పార్ట్ ఇందులో ఫుడ్ చైన్ అంటే ఏందో చూద్దాం సో ఫుడ్ చైన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇది ఒక చైన్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఒకరు ఫుడ్ ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇంకొకరు ఫుడ్ ఇంకొకరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది సో ఇలాగా అందరి యొక్క కౌంట్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది సో చూద్దాం ఇక్కడ సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నీడ్ ఫుడ్ టు పర్ఫామ్ దర్ లివింగ్ ప్రాసెస్ సో లైఫ్ ప్రాసెస్ని పర్ఫామ్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక ఫుడ్ని తినాల్సిందే అది అక్కడ చెప్పారు సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వాటి ఫుడ్ని అవే తయారు చేసేసుకుంటాయి సో వైల్ సమ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్ టు అప్టైన్ దేర్ ఫుడ్ కొన్ని అదర్ ఎనిమల్స్ మీద కావచ్చు అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అనమాట వీ కెన్ దేర్ ఫోర్ ఐడెంటిఫై డిఫరెంట్ ఫీడింగ్ టైప్ టైప్స్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ ది ఆర్గానిజం గెట్ ఇట్ ఫుడ్స్ సో అవి ఏ విధంగా అయితే ఫుడ్ని సేకరించుకుంటున్నాయో దాన్ని బట్టి మనం కొన్ని క్లాసిఫైడ్స్ అంటారు అనమాట కొన్ని గ్రూపులుగా విభజిద్దాం అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట దే ఆర్ వాటిల్లో ఒకటి వచ్చి ప్రొడ్యూసర్స్ అంటారు ఒకటి కన్జ్యూమర్స్ అంటారు సో ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే తయారు చేసేవాళ్ళు కన్జ్యూమర్స్ అంటే వినియోగదారులు అని అర్థం అనమాట సో ప్రొడ్యూసర్స్ మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాటి ఫుడ్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి ప్లాంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ప్లాంట్స్ ఏంటంటే వాటి ఫుడ్ని అవే తయారు చేసుకుంటాయి ఎనీ లివింగ్ థింగ్ దట్ యూజెస్ ది ఎనర్జీ ఆఫ్ సన్ టు మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ ఈజ్ కాల్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ఏదైనా బతుకుండేది దాని యొక్క ఫుడ్ కోసం సన్లైట్ నుంచి సన్లైట్ నుంచి ఎనర్జీని తీసుకుంటే దాన్ని ప్రొడ్యూసర్ అంటారు ఏ కన్జ్యూమర్ ఈజ్ అన్ ఆర్గానిజం దట్ ఈట్స్ లివింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎనిమల్స్ సో కన్జ్యూమర్ ఎవరైతే ప్లాంట్స్ ని కావచ్చు ఎనిమల్స్ ని తింటారో దాన్ని కన్జ్యూమర్ అంటారు ఆల్ ఎనిమల్స్ ఆర్ కన్జ్యూమర్స్ ప్రతి జంతువు కన్జ్యూమర్ బికాస్ దే డు నాట్ మేక్ దర్ ఓన్ ఫుడ్ సో ఐ థింక్ అంటే మనం కూడా నాకు తెలిసి సమ్ నాట్ కన్జ్యూమర్స్ అనమాట సో దే ఈట్ లివింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎనిమల్స్ మనం మనం కూడా అంతే కదా ఎనిమల్స్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ తింటాం సో ఆల్ ఎనిమల్స్ ఆర్ కన్జ్యూమర్స్ బికాస్ దే డు నాట్ మేక్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఎనిమల్స్ ఎయిట్ ప్లాంట్స్ టు మెయింటైన్ ఎ బ్యాలెన్స్ ఇన్ నేచర్ ఎనిమల్స్ ఫాలో దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ బేసింగ్ ఆన్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్స్ వీ కెన్ క్లాసిఫై దమ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఫ్రూట్స్ సో తినే హ్యాబిట్స్ని బట్టి కూడా కన్జ్యూమర్స్ ని కూడా మళ్ళీ డివైడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇందులో ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ వచ్చేసి దే ఈట్ ప్రొడ్యూసర్స్ సో ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అనేవాళ్ళు ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ ని మాత్రమే తింటారు దే ఇంక్లూడ్ హెర్బి ఓవర్స్ సచ్ ఆస్ సమ్ ఇన్సర్ట్స్ ర్యాబిట్స్ ఎక్సెట్రా సో మనం ఇక్కడ చూసినట్లయితే మెయిన్ గా వాళ్ళు ఓన్లీ ప్రొడ్యూసర్స్ తినడం సో సెకండ్ దే ఈట్ ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ సో సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ తినేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు అనమాట సో దే ఇంక్లూడ్ కార్నివోరస్ సచ్ ఆస్ మెనీ బోట్స్ ఫ్రాక్స్ ఫ్రాక్స్ ఎక్సెట్రా సో ఫస్ట్ పార్ట్ లో ఏమి వస్తుంది అంటే సపోజ్ ఒక కోడ్ ఏం తీసుకున్నాం కోడ్ ఏం చేస్తుంది ఇన్సెట్స్ తింటుంది సో అది ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్ సో సెకండరీ కన్జ్యూమర్ అంటే ఏంటి ఒక నక్కని తీసుకుంటాం ఆ నక్క ఏం చేస్తుంది ఆ కుక్కని తిన్ ఆ కోడిని తింటుంది సో కాబట్టి కోడ్ వచ్చేసి ఇన్సెట్స్ ని తినింది సో ఇన్సెట్ ఏం చేస్తుంది ఇన్సెట్ అనేది చెట్ల ఆకుల్ని దాన్ని దీన్ని దీని ఓన్ గా ఫుడ్ ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంది సో అలా అనమాట సో లాస్ట్ వచ్చి టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్ ఈ టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్ అంటే దే ఈట్ సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ దే ఇంక్లూడ్ కార్నివోరస్ దట్ ఫీడ్ ఆన్ దేర్ కార్నివోరస్ సో కార్నివోరస్ అంటే మాంసం తిని బతికేదాన్ని సో దాన్ని దాన్నే చంపి తినేదాన్ని ఏమంటారంటే టెరిటరీ కన్జ్యూమర్స్ అని అంటారు అనమాట సో దే ఇంక్లూడ్ స్నేక్ లైన్ ఎక్సెట్రా స్నేక్ కావచ్చు లైన్ కావచ్చు ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ ద ఇయర్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేంజ్ చెప్తారు డీర్ వచ్చేసి చెట్లని వాటిని తింటుంది సో చెట్టు ఏం చేస్తుంది సన్ లైట్ నుంచి ఎనర్జీని ఫామ్ చేస్తుంది సో డీర్ ఏం చేస్తుంది టైగర్ కి ఫుడ్ అనమాట ఇన్ దిస్ ఎకో సిస్టమ్ దెర్ ఇస్ ఎ చైన్ లైక్ రిలేషన్షిప్
who eats whom is called a food chain so ide anamata mana lesson edi evarni tintadi ane danni total ga food chain ane antaru anamata it describes how organisms get energy and nutri nutrients by eating other organisms so avi tini pakka vaatini tini tintu న్యూట్రియన్స్ ని ఎనర్జీని తెచ్చుకుంటాయి అన్నమాట సో అది ఇక్కడ మొత్తం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఏ ఫుడ్ చైన్ షోస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కన్జ్యూమర్ సో ఫుడ్ చైన్ కన్జ్యూమర్ కి అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కి రిలేషన్షిప్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఫుడ్ చైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఆఫ్ డైవర్స్ డైవర్స్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇన్ నేచర్ సో ఈ ఫుడ్ చైన్ అనేది ఇంటర్ రిలేషన్షిప్ అని కూడా మనకి తెలుపుతుంది సో ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడండి వాటర్ సన్లైట్ తీసుకుని చెట్లు బతుకుతాయి చెట్ల ద్వారా ఇన్సెక్ట్స్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా కప్పలు కప్ప ద్వారా ఇది అనమాట ఈ ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది కూడా ఇలా వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇలా ఉంటుంది సో మీరు చూస్తున్నట్టయితే మెయిన్ గా వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ ఫుడ్ చైన్ సోర్స్ ఏంటి how does grass hoppers gets their energy so aa uh, energy ni ye vidhanga techukuntaya avi so danni uh, question anamata what happens to the crop so if crops are removed from the food chain food chain lo nunchi crop ni teesesthe tappa em avutadi ani cheppi adugutunnaru anamata so ikkada chusara what is the role of mushroom in the given picture pain ichina picture lo meeku సో ఈ కప్పని తీసేసారు అనుకోండి సో ఇది దేని విని బతుకుతుంది అనేది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయినేషన్ అడిగారు అనమాట అక్కడ క్వశ్చన్ లో వీటన్నిటిలో ఈ మష్రూమ్ ఎందుకు వచ్చింది మధ్యలో సో అని అడుగుతున్నారు అనమాట వాళ్ళు సో బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగై సచ్ యాజ్ మష్రూమ్స్ గెట్ ఎనర్జీ బై ది బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ డెడ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ సో ఈ మష్రూమ్స్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయంటే బ్యాక్టీరియా అండ్ ఫంగైస్ ద్వారా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట మష్రూమ్స్ అండ్ ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే సో ఎనిమల్స్ కొంచెం తినేసి పడేస్తాయి కదా ఆ ఎనిమల్స్ కావచ్చు ప్లాంట్స్ కావచ్చు అలాంటివి సో దే ఆర్ కాల్డ్ డీకంపోజర్స్ వాటిని డీకంపోజర్స్ అంటారు డీకంపోజర్స్ అంటే ఏంటంటే కాంప్లెక్స్ మెటీరియల్ సబ్స్టెన్సెస్ ని బ్రేక్ చేసి సింపుల్ సబ్స్టెన్సెస్ గా కన్వర్ట్ చేస్తాయి దట్ గోస్ ఇన్ టు సాయిల్ అండ్ యూజ్డ్ బై ద ప్లాంట్స్ అవి మళ్ళీ భూమిలో కలిసిపోతాయి వాటిని ప్లాంట్స్ మళ్ళీ తీసుకుంటాయి అనమాట సో దస్ దే హెల్ప్ ఇన్ సైక్లింగ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ between producers and consumers and soil so ee anniti madhyalo ee decomposers anetivi ee vidhanga add chestayi so they are also called as recyclers so ee vidhanga vaatini recyclers ani kuda antaru anamata so food web ee food web anedi ippudu discuss cheskunnam kada food chain cannot always be represented by a straight line food chain eppudu straight line lo man represent cheyalem avi అన్ని మీద డిపెండ్ అయి ఎనిమల్ కాలనీస్ అండ్ ఫుడ్ ఫుడ్ అనమాట సో ఇది మళ్ళీ చూద్దాం సో ఇక్కడికైతే ఈ వీడియో అయింది